Pourquoi dépister le diabète chez la femme enceinte Lorsqu'on a fait nos études au début, on ne parlait pas beaucoup du diabète gestationnel. Parce que cette entité diagnostique n'était pas au début bien claire. Donc, dans les années 80, mais par la suite, on a constaté, d'après les études, donc, que la fréquence elle est importante et qu'elle est donc, euh, sujette à une morbidité importante chez la, la mère et chez, chez le fœtus. Donc, le, le premier, donc, il existe plusieurs arguments en, en faveur du dépistage. La première, donc, le premier argument pour dépister le diabète gestationnel, c'est qu'il y a l'existence d'une perturbation de l'équilibre glycémique durant la grossesse et ceci a été prouvé par plusieurs études scientifiques. Donc, au cours de l'évolution de la grossesse, la première moitié de la grossesse, on a constaté que l'insulinité et l'insulinosensibilité augmentent. Et ceci pour favoriser l'anabolisme et pour le développement euh, fœtal. Et ça, c'est bénéfique pour le, le développement fœtal. Donc, on a constaté que la glycine baisse, surtout la nuit et au réveil, c'est dû à cet hyperinsulinisme constaté chez toute femme enceinte, pas chez la femme, le, celle qui est touchée par le diabète gestationnel. Dans la deuxième moitié, il va y avoir apparition d'une insulino-résistance qui est favorisée par les hormones placentaires essentiellement. Et celui qui est incriminé le plus, c'est l'hormone lactogène placentaire. Et il y a également les progestérones, les leptines, il y a d'autres hormones, mais surtout l'hormone lactogène placentaire. Donc, ce qui va déclencher une diminution de la tolérance au glucose. Si la femme n'est pas prédisposée à faire un diabète gestationnel, généralement, donc, les, euh, le pancréas et les cellules donc, du bêta, euh, bêta longérance va, va supplier et va réagir à cet état d'intolérance et va donc nous donner une glycémie, bien, donc une glycémie normale chez la femme qui a une bonne réponse donc à cette insulino-sécrétion et insulino-résistance. Mais s'il si y a une fonction concréative qui est déficiente à ce moment-là, l'insulino-sécrétion est insuffisante et on assiste à une diabète gestationnelle. Voilà donc comment on explique cette euh, une intolérance glucidique qui apparaît chez la France. Voilà, si vous voulez, donc sur ce schéma, donc rapidement, je vais le découper comme vous voulez. Là, vous avez cette cellule de personnes non diabétiques. Vous avez l'insuline qui agit sur son réseau. Les récepteurs, donc, va agir sur le transporteur de glucose et va favoriser l'entrée de glucose facilement. Et à ce moment-là, vous allez constater que la glycémie, elle est normale chez un sujet, donc qui le convient. Mais lorsque le sujet, il, est, il a une insulino-résistance, donc vous voyez que l'insuline est sécrétée en quantité importante, mais elle n'a pas une bonne action sur son récepteur. Et vous voyez ici, le transporteur, il est inactif. Et au lieu d'avoir le glucose qui pénètre dans la cellule facilement, donc, il reste dans le plasma et on aura une glycémie qui est très, très, très importante. Voilà donc la physiopathologie, si vous voulez, de cette euh, diabète. Et ceci est constaté chez la femme enceinte. Voilà. Donc, sachez également que l'insuline ne, ne traverse pas la barrière hématoplacentaire. Donc, ce qui explique ici. Donc, l'hyperinsulinisme qui est constaté chez le, chez le, nouveau, chez le, le, le fœtus. Parce qu'il a du glucose qui rentre, le glucose il rentre librement à travers cette barrière. Et donc, il y a trop de glucose, sécrétion importante de, de l'insuline qui va apparaître et qui va donc donner ce gros bébé, cette macrosomie, ainsi de suite. Je voudrais donner également que le seul de filtration du glucose est physiologiquement abaissé chez la femme enceinte.
deuxième argument, pourquoi épicé, c'est parce qu'il y a une relation étroite entre les complications maternes fétales et le diabète gestationnel. Donc, et là, a été démontré par plusieurs publications, comme ici en 2009, publié dans Lancel, et là, dans le diabète et le métabolisme en 2010. Voilà ce que vous voulez chez l'enfant. Donc, macrosomie, mort in utero, dystocytes, épaules, détresse respiratoire, complications métaboliques néonatales, hypoglycémie, il y a même des hypocalcémies, hyperbolérémie. À long terme, risque accru d'obésité du diabète de type 2 en l'absence de prévention. Alors, tout ça a été constaté concernant l'enfant qui naît d'une euh, femme qui a présenté un diabète gestationnel. Chez la mère, ça va, à court terme, il y a une augmentation de la prévalence de l'hypertension, a été constaté. Risque d'accouchement prématuré et de césarienne, qui est augmenté également. Et à long terme, 10 à 60% des femmes deviendront diabétiques dans les 20 ans. On a une constatation. Donc, pour toutes ces raisons, donc, là, le dépistage devient donc, indiqué. Voilà. Voilà, actuellement, la réponse est il faut dépister partout dans le monde. Actuellement, tout le monde est convaincu que le dépistage a un intérêt capital pour la femme et pour son fœtus. Mais le débat, actuellement, reste ouvert sur les modalités de dépistage. Donc, tout le monde est convaincu, mais comment dépister Là, c'est la question qui reste posée jusqu'à maintenant. Le dépistage doit-il être ciblé ou systématique Est-ce qu'il faut dépister toutes les femmes qui arrivent Ou bien il faut cibler certaines femmes pour faire le dépistage Deuxième question, en un temps ou en deux temps Est-ce qu'il faut faire le dépistage en un seul temps, c'est-à-dire par une seule épreuve ou bien par deux épreuves. Quelles sont les valeurs seules à utiliser Là aussi, il y a une controverse, il y a un débat qui reste jusqu'à maintenant débattu. Mais, donc, je précise qu'il y a deux périodes à considérer dans le dépistage du diabète gestationnel. Il y a une période avant 2010 et une période après 2010. Après 2010, il y a une étude, donc une méta-analyse, qui a concerné 25 000 femmes et cette étude a été réalisée dans plusieurs centres et dans plusieurs pays et qui a duré donc plusieurs années. À la suite de cette étude, donc, il y a donc, un consensus et des recommandations qui ont été adoptées donc, par la majorité des sociétés. Et nous allons le voir par la suite. Dépistage ciblé ou systématique. La première option consiste à dépister toutes les femmes enceintes. Et la deuxième donc, option, c'est que le dépistage ciblé s'adresse uniquement aux femmes le plus à risque. Comme les femmes à risque. Donc, on considère l'âge qui varie d'un pays à un autre, d'un centre à un autre, qui varie de 25 à 40, à 40 ans. L'IMC, donc, l'index de masse corporelle maternelle avant la grossesse, surpoids ou obésité, et le seuil varie entre 25 et 30 donc, kilos par mètre carré. Également l'origine ethnique, les antécédents familiaux des diabètes, les antécédents personnels du diabète. Est-ce que la femme a fait déjà auparavant une grossesse euh, avec euh, diabète gestationnel ou pas Est-ce qu'il y a une mort, euh, mort in utero du fœtus ou une macrosomie Tous ces éléments doivent être considérés, pris en considération, donc pour choisir les femmes candidates à un dépistage 
test de diagnostic. Au début, un test de dépistage, bas, un test de diagnostic. Test de dépistage. Test de dépistage est une HGP de 50 grammes. Donc c'est facile à, 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 à voir. Suivi d'une mesure de la glucose, de la glycémie, une heure après. C'est le test qu'on appelle test d'autosimie, hein, que vous connaissez. Il est réalisé quel que soit l'heure du dernier repas. À n'importe quel moment de la journée, il ne faut pas nécessairement être à jeun. Voilà donc la facilité de ce premier test, si vous voulez. Mais le deuxième, ouais, si le test de dépistage se, re, se révèle positif, on réalise un second test qui confirme ou non le diagnostic de diabète gestationnel. Voilà, on utilise. Voilà. HGPO à 100 grammes. Et à 100 grammes, elle n'est pas tolérée par toutes les femmes. Donc la majorité ne le tolère pas, elle connaît bien. La glycémie est mesurée à jam, puis toutes les heures, jusqu'à la troisième heure. Donc vous voyez qu'il y a, même les prélèvements sont euh, beaucoup plus fréquents. Le diagnostic est confirmé si au minimum deux valeurs sur les quatre sont supérieures ou c'est fixé. Là, c'était en 2007-2005. Il, il est généralement, il y a généralement une latence de trois semaines entre la réalisation du premier et du second test. Ce n'est pas tout de suite. Voilà. La chimio de 100 grammes est par, euh, est par ailleurs très mal tolérée par les femmes. Elle entraîne des nausées, des vomissements, des sensations de malaise, car les chéris abandonnés généralement. Donc, euh, responsable de l'emploi abandon, le test de l'église. Oui. Voilà, si vous voulez, donc les inconvénients et tout ça, donc oui, si vous avez les, euh, les avantages donc, de test en un temps et en deux temps, comme vous le voyez. Donc, euh, l'inconvénient pour le premier test, c'est. Ça nécessite d'être à jeun. Donc, alors l'autre, on peut le faire à n'importe quel moment, mais le problème de tolérance est dans l'épreuve en deux temps, surtout lorsqu'on absorbe 100 grammes de glucose. Dernière question, débattue jusqu'à maintenant aussi quelle valeur serait utilisée Voilà, si vous voulez, donc là c'est l'avant 2010. Et vous voyez l'évolution l'évolution pour l'épreuve le, en deux temps. L'épreuve en deux temps, lorsqu'on utilise donc 50 grammes, par la suite 100 grammes de glucose. Regardez bien, donc l'évolution euh, depuis même 64 à 82. Donc on a révisé au cours de ces années, donc on a révisé les valeurs. Voilà. Donc en 64, on considérait pathologique, voilà. lorsque le sujet à jambe, on a pris 5 millimoles comme seuil. La 5,8, ça devient en 79. Voilà. Pour les 5,3, en 82, on a modifié au fil des années les, euh, les Et là aussi, donc, pour les autres valeurs qui changent au fil des années. Donc, pour le test, l'épreuve en un temps, c'est-à-dire 75 grammes, là aussi, vous voyez bien, donc, là, c'est en 96, en 98, là, regardez bien, les valeurs qui changent, voilà. regardez bien, là, qui s'est mis à jour. Donc, au début, c'était 6 minimum, et vous voyez là, ça devient 5 minimum. Donc, pour vous dire qu'au fil des années, les valeurs seules diminuent. On dit les valeurs seules pour dépister le maximum des femmes qui risquent donc, euh, des complications du diabète récessif. Donc, voilà, à présent, la méthode. Euh, 
même temps présenter le langage du choix. Voilà. Maintenant, vous allez voir que, après 2010, vous allez voir que la création de cette ce groupe de travail qu'on appelle International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group. Donc, c'est euh, ce groupe de travail qui va planifier et qui va donner euh, un consensus dans la prise en charge et également dans le diagnostic et le dépistage de, euh, de, de diabetes. Est-ce que je l'ai annulé Donc, c'est une journée. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de se faire. Il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de se faire. Et donc, les recommandations ont été prises en 2010 par le groupe international que je viens de citer. Donc, il s'agit d'une étude multisemblée internationale qui ont tout de la belle. 1500 ans participé, qui existe dans 9 pays et qui a porté sur 25 000 patients non diagnostiques. Et qui avait comme objectif de déterminer le seuil décennique qui serait associé aux complications maternofétales du diabète gestationnel. Donc, c'est très lié à ce moment-là. Le seuil est lié aux complications. C'est pourquoi donc, elle a été prise comme donc, étude de référence. Et c'est à partir de cette étude que la majorité des sociétés savantes ont pris la décision donc, de suivre cette, cette, les recommandations qui émanent donc, de cette étude euh, que vous allez voir en sont Donc les patients dans l'étude bénéficient d'un dépistage de diabète entre 24 et 32 semaines, basé sur HGPO 75 grammes de glucose, donc c'est le test en un avec une mesure de la glycémie à chambre, de la glycémie à une heure et de la glycémie à deux heures. Les critères de jugement principaux ont été définis par donc, le taux de macrosomie, c'est-à-dire les critères qui ont été pris et qui ont été évalués en fonction des seuils glycémiques considérés. Pour moi, donc, le taux de macrosomie, le taux de césarienne, le taux d'hyperinsulinisme fétal reflété par un dosage du peptide C, que l'on dosait le peptide C au coton, et le taux d'hypoglycémie néonatale clinique. Là, donc, une suivi très scientifique. Le résultat, on a constaté qu'il existe une relation continue entre les valeurs glycémiques, considérées bien sûr, maternelles et la fréquence des complications citées. Voilà, si vous voulez, donc rapidement, vous regardez la catégorie des de, de glycémies, là c'est la fréquence. Fréquence ici de poids de naissance, qui augmente en fonction des catégories des glycémies. La césarienne aussi qui augmente en fonction des seuils glycémiques. Également le petit C qui augmente, et pour dire qu'il y a une insulino-résistance aussi, et là aussi, l'hypoglycémie néonatale aussi. C'est un tournant capital dans la prise en charge du diabète gestationnel. Après cette étude, qu'on a appelée 2010, c'est là qu'on a pris les décisions et presque toutes les sociétés savantes ont adopté ce qui a été recommandé par cette étude. Après cette étude, le travail sur l'établissement des nouvelles valeurs seules a été confié à cette, euh, ce groupe international, ou International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group, regroupant des Européens, des Japonais, des Australiens, des Américains, des Indiens et des Canadiens. Donc, vous voyez, il y a 225 médecins issus de 40 pays donc, qui ont, à ce moment-là, euh, adopté. Donc, cette, ces recommandations apportées par cette étude. En 2015, l'association anglaise, donc Nice, donc, de nouvelles valeurs, seules pour le dépistage du diabète, donc, euh, ont été également 
modifie les deux mots. Voilà ce que vous voulez, donc sur ce schéma, vous voyez l'évolution, si vous voulez, de 1999 à 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, regardez bien. Voilà ce qui est adopté. Donc, dans ce cadre rouge, vous voyez là, ce qui est adopté par la majorité donc, des sociétés savantes. HGPO 75, une valeur pathologique, donc, que ce soit donc, après donc, agent, après il meurt et après deux ans. Voilà les valeurs qui ont a, a été adoptées. Cependant, le consensus donc, de ce groupe de travail international laisse libre le choix des dépistages ciblés ou systématiques. Donc, c'est pas. Donc, les valeurs seuils ont été présentées. Le protocole de dépistage est, est défini, mais on, reste, on laisse le, le choix pour donc, le groupe de travail, donc, le pays, le centre. Donc, à choisir est-ce qu'il faut dépister donc, les femmes à risque ou bien dépister toutes les femmes qui, qui consultent. Voilà. Par exemple, en France, ils ont choisi donc, le dépistage ciblé, critère diagnostique proposé donc, par... Voilà. Voilà, donc là, c'est que le, la France publie en 10 décembre 2010. Voilà. Les deux sociétés savantes euh, françaises proposent un dépistage ciblé fondé sur la présence de facteurs de risque. Les facteurs de risque retenus sont l'âge supérieur à 35 ans, l'IMC supérieur à 25 kg, pas de carré, et antécédents de diabète gestationnel, antécédents de macrosomie, et également antécédents de diabète de type 2 chez un ou plusieurs apparentés de plus de 3 mm. Voilà ce qui est considéré en France. Voilà, si vous voulez, donc je termine par donc, ce schéma donc, qui va vous montrer comment on fait le dépistage. Au premier trimestre, c'est-à-dire à la première consultation. Première consultation, donc, on considère les facteurs de risque parce que c'est un dépistage ciblé. Les facteurs de risque, donc, que je viens de citer tout à l'heure, sont schématisés. Dépistage ciblé chez les femmes avec au moins un facteur de risque. Un seul facteur de risque, donc, la femme devient candidate. Dépistage précoce, première consultation prénatale, mesure de la glycémie à jambe. On commence par une glycémie à jeun. Donc, glycémie à jeun, si elle est inférieure à 0,92 g par litre, ou bien entre 0,92 et 1,26, ou elle est supérieure à 1,26. Si c'est inférieur à 0,92, dépistage négatif. Nouveau dépistage va être réalisé au troisième trimestre. 24 à 28 semaine d'aménorie. Si la valeur est comprise entre 0,92 et 1,26, à ce moment-là, il s'agit d'un diabète gestationnel et il faut le prendre en charge dès la première consultation. Si c'est supérieur à 1,26 g, c'est un diabète de type 2 qui est méconnu. Déjà, donc, il est découvert pendant la grossesse, mais il est, il est méconnu. Et donc, ça nécessite une prise en charge. Donc, comme dans le... voilà. Au troisième trimestre, maintenant. Au troisième trimestre, regardez bien. C'est-à-dire entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. La méthode en un temps, c'est-à-dire HGPO 75 grammes de glucose, le protocole, donc je l'ai déjà cité tout à l'heure. Donc, chez ici, donc, Regardez bien, chez les femmes avec facteur de risque, lorsque le test du premier trimestre était négatif, lorsque le test au début était négatif, à ce moment-là, il faut le refaire au troisième trimestre. Et voilà donc les possibilités. On mesure glycémie à jambe, glycémie à humeur et glycémie à des autres. Et voilà les valeurs qui doivent être retrouvées. Pour un sujet qui a ces valeurs, il n'a pas, la femme n'a pas de diabète gestationnel. Si là vous avez une glycémie à jeun supérieure à 0,92 et ou, c'est-à-dire même une seule valeur, va donc nous donner l'ordre 
deux plans de recherche, c'est tout. Même une seule base. S'il y en a deux, et s'il y en a trois, donc c'est encore plus pour prendre en charge ces femmes en tant que diabète gestation. Voilà, donc là, si c'est inférieur, tout est inférieur à C limite, C négatif, stop, ne pas répéter le test ultérieurement. Donc on est rassuré que la femme n'a pas de diabète gestation. Si vous avez cette éventualité, au moins une valeur qui dépasse les limites, au moins une valeur qui dépasse les limites, positive, donc c'est un diabète gestationnel, et à ce moment-là, il faut la prendre en charge en tant que diabète gestationnel. Certainement, il va y avoir des femmes qui vont être prises en charge et qui n'ont pas de diabète gestationnel. Mais là, c'est le risque de ce dépistage, c'est qu'il va y avoir donc, des départs qui vont être. Mais il y a aussi des, bas, des faux négatifs qui peuvent apparaître aussi. Mais d'après l'étude de 2010 que je viens de citer, les, le consensus et la, les recommandations ont été adoptées par la majorité des sociétés seulement qui existent dans le monde. Je le gynécologue. Je n'ai pas le consensus, je ne sais pas les recommandations qui sont là. Je ne sais pas, la vie est là, je ne sais pas. Dans la maternité, je suis prêt. Donc, généralement, la maternité, je suis prêt. Dans la maternité, je suis prêt. Dans la maternité, je suis prêt. Dans la maternité, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt Vous êtes en deux temps, vous êtes de l'eau silivane. Je ne sais pas. 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 Mais la valeur que j'ai, c'est 0,94, ce n'est pas 0,92. Et. Oui, en fait, si il est négatif, on peut dire que c'est même entre 24 et 22 semaines. On peut s'arrêter là, mais c'est la femme, après 28 semaines, elle présente une macrosomie ou une amyose, autre chose qui apaise. On peut refaire la vente en deux semaines de glycémie. Mais dans de la carte. Oui, donc euh, c'est euh, presque cette, euh, ces, ces recommandations. Est-ce que tu demandes euh, la glycémie à 100 grammes ou à 64 grammes 60 grammes. Comme le 60 grammes existe plus, on peut être. Oui, d'accord. Déjà, on peut être observé ça dans le film. Dans par exemple, un de l'étude, un des médecins, un des médecins généralistes qui a un dépistage, je suis un gynécologue. Ils ont constaté qu'il y a des gens qui disaient que le stade fait le dossier du bas, le 100 grammes. Mais, toi, actuellement, les recommandations de Chine dans ce sens. Donc, le dossier il faut la police. Pas chez le magistrat. Voilà, donc, en conclusion, donc, euh, là, actuellement, les recommandations de Chine, il faut dépister, le dépistage donc, doit être fait. Prévalence, comme vous le savez, elle est en augmentation. Taf, puisque le taux d'obésité de, 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 est, euh, est en train d'augmenter. La prévalence en nombre augmente, c'est pourquoi il faut dépister. Le dépistage doit être ciblé et les critères diagnostiques doivent être adoptés, donc doivent, doivent suivre l'international, donc l'association, donc, donc le diabète et l'association.